హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎంత రుచికరమైన తున్న ఫిష్ కర్రీ తయారీ విధానం చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు అలాగే టేస్ట్ కూడా సూపర్ ఉంటుంది ఈ తున్న ఫిష్ కర్రీ చాలా సింపుల్ అండి మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి కొత్తగా కానీ నా ఛానల్ని చూసిన వారైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల ఇలాంటి సింపుల్ టేస్టీ రెసిపీస్ మీకు మోటివేషన్ ఈజీగా వస్తుంది ఇంకే మాత్రం ఆలోచన చేయకుండా తున్న ఫిష్ కర్రీ తయారీ విధానం చూసేయండి ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకోండి మిక్సీ జార్లోకి ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ తీసుకొని ఇలా పొడవుగా కట్ చేసుకుని మిక్సీ జార్లోకి వేసుకోవాలి అలాగే రెండు మూడు అల్లం ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి ఒక పది వెల్లుల్లి రాకల్ని కూడా వేసుకోవాలి అర టీ స్పూన్ జీరాని కూడా వేయాలి ఒక నాలుగు లవంగాలు అలాగే చిన్న కలిసిన చెక్కలు కూడా వేసుకోవాలి కొంచెం వాటర్ పోసుకొని పెద్దటి పేస్ట్ లాగా రెడీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మిక్సీ పెట్టి మిక్సీ పట్టిన తర్వాత ఇలా పేస్ట్ రెడీ అవుతుంది దీన్ని పక్కన పెట్టుకోండి తున ఫిష్ కర్రీ తయారీ విధానం చూద్దాము తున ఫిష్ ఇక్కడ నేను ఒక అరకేజీ దాకా ఫిష్ తీసుకున్నాను ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోండి ఈ తున ఫిష్ చాలా బాగుంటుంది ముళ్ళు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఫ్రై చేసుకోవచ్చు అలాగే పులుసు కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఇగురు చేస్తున్నాను చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ ఫిష్ మీరు కూడా ఈ తున్న ఫిష్ని డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి ఫిష్ ముక్కల్ని శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత ఒక బాండీలోకి వేసుకోండి మీరు దేంట్లో అయితే కర్రీ చేస్తున్నారో ఆ దాంట్లోని ఫిష్ ముక్కల్ని వేసుకోండి ఇప్పుడు ఫిష్ ముక్కల్లోకి రెడీ చేసి పెట్టిన మసాలా ముద్దని వేసుకోండి అలాగే రుచికి సరిపడా కారాన్ని కూడా వేసుకోండి ఇక్కడ నేను స్పూన్ ఉన్నర కారం వేస్తున్నాను కారం ఎక్కువగా తిన్న వాళ్ళు ఒక రెండు టీ స్పూన్లు కారం వేస్తే సరిపోతుంది అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పుని కూడా వేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ చికెన్ మసాలాని కూడా వేయాలి అలాగే ఒక టమాటా తీసుకోండి ఇలా చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకోండి కట్ చేసిన తర్వాత ఫిష్లోకి వేసుకోండి అలాగే ఒక రెండు మూడు పచ్చిమిర్చిని కూడా వేసుకోండి ఒక పెద్ద స్పూన్తో ఆయిల్ని వేసుకోండి అంటే కర్రీకి ఎంత ఆయిల్ పెడుతుందో అంత ఆయిల్ని వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ మసాలా మొత్తం ఫిష్ మొక్కలకి బాగా పట్టేంత వరకు కలపండి ఇలా మొక్కలకంతా పట్టించేయాలి ఒక చిన్న గ్లాస్తో కర గ్లాస్ నీళ్ళు వేసుకోండి 
కొంచెం స్టవ్ వెలిగించుకొని బాండీని పెట్టుకోండి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది అలాగే టేస్ట్ కూడా సూపర్ ఉంటుందండి డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి ఆయిల్ అంతా పైకి తేలేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఎక్కువగా గరిటతో కలపకూడదు నేను చూపించిన విధంగా ఇలా కుదుపుతూ ఉండాలి మధ్య మధ్యలో ఇలా కుల్ కుదుపుతూ ఉండండి ఫిష్ కర్రీ దగ్గర పడుతుంది అనగా ఒక స్పూన్ ఫిష్ మసాలాని వేసుకోండి ఫిష్ కర్రీ దగ్గర పడుతుంది అనగా ఒక స్పూన్ ఫిష్ మసాలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒకవేళ మీకు ఇంకా స్పైసీగా కావాలంటే ఇంకొక అర అర స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఆయిల్ అంతా పైకి తేలేంత వరకు ఫిష్ కర్రీని ఉడికించుకోవాలి చూపించిన విధంగా కుదుపుతూ ఉండాలి మధ్య మధ్యలో ఇలా కుదుపుతూ ఉంటే ఆయిల్ అంతా పైకి తేలేంత వరకు కర్రీని రెడీ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆయిల్ అంతా పైకి తేలిపోయింది సున్నా ఫిష్ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి చాలా సింపుల్ చేసుకోవచ్చు అలాగే టేస్ట్ కూడా సూపర్ ఉంటుంది పైన కొంచెం కొత్తిమీర జల్లి వేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన తున్నా ఫిష్ కర్రీ తయారీ విధానం చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ అంతే ఎంతో రుచికరమైన తున్నా ఫిష్ కర్రీ తయారీ విధానం చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే కొత్తగా నా ఛానల్ని చూసిన వారైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల ఇలాంటి సింపుల్ టేస్టీ రెసిపీస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ఈజీగా వస్తుంది నేను కలుస్తాను మరొక రెసిపీతో బాయ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్